आखिर हमारे ठाट बाट वापस आ ही गए पंता जी की किस्मत ही खराब है ऐसे समय में वो यहां नहीं है ए, एक शेर जलेबी तोल तुम जानते नहीं कि मैं किसके लिए काम करता हूं मैं कुलकर्णी सरकार के लिए काम करता हूं और अब वो फिर से इस गांव के राजा हैं और केवल इसी गांव के नहीं वो तो और गांव के राजा बन गए हैं तुम जानते नहीं कि उनके आदमियों को ना बोलने का अंजाम क्या होता है नहीं हुजूर अभी देता हूं ठीक है जल्दी कर ये चना तो पहले सात पैसे से बिक रहा था और अब दो रुपए से ये कमबक था अध्यापक तो दुकानदारों से सारे सामानों का पहले और अभी का भाव पूछ रहा है अगर इसे पता चला कि लगान बढ़ने के पीछे सिर्फ कुलकर्णी सरकार का हाथ है अंग्रेज सरकार का नहीं तो कहीं मुश्किल न खड़ी हो जाए मुझे जल्दी से जल्दी सरकार को सूचित करना होगा साहब हमारा सारा सामान चोरी हो गया हमें अपनी शिकायत लिखवानी है हाँ आप पहले शांत हो जाइए आइए बैठिए आइए अब बताइए कैसे क्या हुआ साई बाबा के साथ द्वारका माई में कीर्तन संध्या में भाग लेने के बाद हम जब शिरडी से लौट रहे थे साई बाबा हाँ शिरडी वाले साई बाबा वो ऐसे गाते हैं जैसे आवाज सीधा रू को छू रही हो आप भी बहुत अच्छा गाते हैं हाँ हाँ मेरे पति की कविता में और गाना बजाने में काफी रुचि है लेकिन हम यहाँ पे चोरी की रपट लिखवाने के लिए आए हैं तो क्या हुआ जब हम लौट रहे थे नहीं नहीं, मैं गायक नहीं हूँ बस शौक है धुन बनाता हूँ और कुछ वाद्य यंत्र बजा लेता हूँ अच्छा अब वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? अरे अब क्या फायदा जो बजाते थे वो तो सब चोरी हो गया क्या वाद्य यंत्र भी चोरी हो गया हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ मैं अभी लिखता हूँ आखिरकार लिखना तो शुरू किया बताइए क्या क्या चोरी हुआ थोड़े बहुत कपड़े थे और इनके वाद्य यंत्र जैसे तबला मंजीरा और हाँ एक बांसुरी भी थी शब्दों की तुकबंदी को देखकर लगता है कि आप कोई गीत लिख रहे थे हाँ सच कहा आपने एक गीत है काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूं पूरा करने की मुखड़ा तो बन गया है लेकिन अंतरा बन नहीं पा रहा अच्छा बताइए क्या धुन है अगर आप गाकर सुनाएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं अंतरा बनाने में हद कर दिया आपने ये पुलिस थाना है कि संगीत विद्यालय और आप जहां मौका मिलता है वहां शुरू हो जाते हो और आप आप तो पुलिस वाले हैं ना आपको तो समझना चाहिए आपको तो अपने काम से काम रखना चाहिए इन्होंने कहा और आप शुरू हो गए क्या चल रहा है गणपत देखिए ना साहब कब से शिकायत दर्ज करने की कोशिश कर रही हूं हमारा सारा सामान चोरी हो गया है लेकिन ये है कि सिर्फ गाना लिखने में और गाना गाने में रुचि रख रहे हैं आप शांत हो जाइए मैं सब समझ गया
सोच रहा था तुम होश में आ चुके होगे लेकिन तुम तो ढीठ हो अब लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते तो उन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हो साहब ऐसा नहीं है साहब तो कैसा है क्या शिकायत दर्ज की है तुमने दिखाओ मुझे तो ये शिकायत दर्ज की है तुमने अपने गीतों को लिखने के लिए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हो तुम एक अच्छे इंसान थे परश्रमी हो इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा था ताकि तुम्हें तरक्की मिले लेकिन यह है तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारा असली चरित्र किसी से रिश्वत मांगते हो काम पर ध्यान नहीं देते हो और अब उन लोगों को परेशान करते हो जो थाने में शिकायत दर्ज कराने आते हैं तुम कलंक हो पुलिस बल पर मैं समझ गया तुम किसी काम के नहीं हो तुम तो एक कटोरा ले लो और पैसे के लिए किसी मंदिर के बाहर बैठ जाओ लेकिन असल में तुम उसमें भी कामयाब नहीं होगे क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है लेकिन तुम तो ठहरे अव्वल दर्जे के आलसी कदम साहब इन लोगों की शिकायत दर्ज कर लो आइए आज तुझे सुधार के रहूंगा मैं रुक जा रुकिए क्यों मार रहे हैं टीनू को तो नाम सही मैं इसकी हद को तो से तंग आ चुका हूं दूसरों के बगीचे से कभी आम चुराता है तो कभी अमरूद आए दिन कोई ना कोई शिकायत मिलती ही रहती है इसकी लेकिन हर बार ये बच जाता है ये कह क्या कि इसने कोई शैतानी नहीं की लेकिन साई आज तो माली ने रंगे हाथों पकड़ा है टीनू को उनके बगीचे से फल चुराते हुए साई मैं एक ईमानदार आदमी हूँ ना किसी से कभी एक पैसा गलत लिया ना किसी का एहसान मैं सर उठा के जीता हूँ साई लेकिन आज इस लड़के के कारण मेरा सर झुक गया आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा साई आज से पहले भी आपने टीनू की पिटाई की होगी क्या कोई सुधार आया इसमें हो सकता है कोई और तरीका काम कर जाए क्या मैं टीनू को अपने साथ ले जा सकता हूं साई, आपके साथ ये कहीं भी जाए मुझे क्या हर्ज हो सकता है लेकिन क्यों मतलब आपने अनुमति दे दी टीनू चलो मेरे साथ मन में साई के क्या है कौन जान पाए रुक्मिणी मैं काम से बाहर जा रहा हूं रुकिए पिताजी जरूरी बात करनी है आपसे बाद में मेरे पास समय नहीं है अभी नहीं पता था कि शिरडी का नया मुखिया कायर है भगोड़ा है अरे ओम, इतना तो साहस मर्यादा भूल गई हो क्या विक्षिप्त हो गई हो ये मत भूलो कि इस घर का सबसे बड़ा हूं मैं तुम्हारा ससुर हूं पिता तुल्य हूं उंगली पकड़ने की तो हाथ पकड़ने की चेष्टा कर रही हो लोग तो मेरे सामने सिर छुका के खड़े रहते हैं तुम्हें भी सिर पे पल्लू लेकर मेरे सामने खड़ा रहना चाहिए उसे अनुरोध करना चाहिए वो सब पूर्व मुझे अपमानित कर रही हो तुम 
इस बात के लिए यदि तुम्हारे जगह कोई और होता तो उसके साथ में क्या कर चुका होता पता है सच कहना कब से अपराध हो गया ऐसा सच यही कि आप भाग रहे हैं मुझसे मुझे किसी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मेरा सामना करने से कतराते क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते आपने वादा किया था मुझसे पिताजी कि अगर मैं राजा को रामलीला में भाग लेने दूंगी तो आप हमें बंबई भेज देंगे लेकिन भेजा आपने मतलब निकल गया आपका तो छुपे साध लिया आपने दशहरे से लेकर आज तक कितनी बार मेरे सामने आए आप बिल्ली को देख के जैसे लोग रास्ता बदल लेते हैं वैसे करने लगे आप मुझे देखकर लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए पिताजी आपके बीवी की तरह मुंह चोर नहीं हूं मैं जो आपसे डर के चुपचाप बैठ जाऊंगी आपने किए वादे के मुताबिक किसी भी तरह मुझे और राजा को बंबई भेजने का प्रबंध कीजिए जिसने तुमसे ये कहा था वो कुलकर्णी था जिसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं था लेकिन अब वो कुलकर्णी कुलकर्णी नहीं रहा कुलकर्णी सरकार बन गया है उसे शिरडी का पुनः मुखिया घोषित कर दिया गया है और केवल शिरडी नहीं और दो गांव का भी आज मैं तीन गांव का राजा हूं तीन इसलिए मुझे अपनी छवि बनाकर रखनी होगी लोग मुझे आदर्श के रूप में देखेंगे यदि मेरी बहू और पोता अपने परिवार से दूर अपनी इच्छा से बंबई में रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वो मुझे स्वीकार्य नहीं इसलिए तुम लोग शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो किंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहू तुम्हारे पिताजी ने मेरी बहुत सहायता की है इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिले जो तुम्हें बंबई में मिला करती थी तुम्हें कोई कमी नहीं होगी किसी चीज की कमी नहीं होगी जितने रुपए चाहिए मुझसे मांग लेना भीख नहीं चाहिए मुझे मेरे बाबा ने मुझे बहुत पैसे दिए है इतने कि किसी के सामने कभी हाथ फैलाना ना पड़े तो खत्म हो गई बात तुम्हारे लिए तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए हाथ <laughs> से रहो जितना खर्च करना चाहती हो उतना करो लेकिन बंबई जाने का विचार अपने हृदय से निकाल दो अब अपने कक्ष में जाओ मुझे काम है सरकार सरकार कहां से भागा भागा चला रहा है यदि कोई अशुभ समाचार सुना सरकार वो जो अध्यापक है ना श्रीकांत वो आपके द्वारा बढ़ाए गए लगान की जांच कर रहा है क्या मैं जानता हूं आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं क्यों क्योंकि आप भी मुझे डांटना चाहते हैं बिल्कुल नहीं मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे बनाते हो मेरे पिता मूर्तियां बनाते हैं घर के आसपास मिट्टी पड़ी रहती है तो मैं उसे खिलौने बनाकर खेलता रहता हूँ और अपने दोस्तों को भी देता हूँ अच्छा मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे बनाते हो ये रही मिट्टी तुम मुझे खिलौने बना के दिखाओगे हाँ अभी बना कर दिखाता हूं
साईं जानते हैं मैं चोर नहीं जो चोरी करूं बस मजे के लिए तोड़ते रहता हूं फल सबके बगीचों से और फल तो भगवान के दिन होते हैं अपने आप से ही पेड़ पर उगते हैं अगर मैंने एक दो तोड़ के खा भी लिए तो इसमें ऐसा क्या हो गया थोड़ी देर में खिलौना सूख जाएगा फिर खिलौना तैयार बहुत सुंदर बनाया तुमने साई आप मुझे अपने साथ लिए इसलिए पिताजी ने मुझे छोड़ दिया लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझे फिर से डांटेंगे और वो मालिका का भी मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं चिंता मत करो टीनू मुझे लगता है जब हम यहाँ से जाएंगे तब हम सब बहुत खुश होंगे के क्या है कौन जान पाए मेरा विश्वास कीजिए ये लगान कुलकर्णी सरकार द्वारा लगाया गया है क्योंकि जिस प्रकार लगान लगाया गया है वो तर्क संगत नहीं है मतलब जो चीज जितनी जरूरी उस पर उतना ही ज्यादा लगान इससे साफ पता चलता है कि ये लगान अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाया गया नहीं है लेकिन क्या आपके पास इससे जुड़े पर्याप्त सबूत हैं ताकि उसके आधार पर हम कुछ कह सके कुछ बोल सके सबूत कुलकर्णी सरकार के खातों में है एक बार खाता भाई हमारे सामने आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा तब तो हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा कुलकर्णी सरकार को इसकी भनक लगने से पहले बिल्कुल हम अभी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अपना खाता दिखाएं हमें पाटिल जी चलिए हम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कुलकर्णी वाड़ा चलते विवाह तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कुलकर्णी वाड़े पर पहुंच जाओ हम वहां मिलते हैं चलिए चलिए सुनिए आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं उसे मैं औरों से बेहतर जानती हूँ तुम्हारी चिंता मुझे तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है तुम परेशान मत हो मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ सच्चाई है आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं जानती हूँ मैं और इस बात का गर्व भी है मुझे लेकिन इस बार जो आप करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है दादा जब बदला लेने पर उतरता है तो वो तो वो खून का रिश्ता भी भूल जाता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे साथ सास से छत छीन जाएगी खाना नहीं मिलेगा लेकिन अगर कीमतें कम नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद शिरडी के गरीबों की यही वास्तविकता होगी और उसके कुछ सप्ताह महीनों बाद हमारी एक सीमा के बाद हमारे पास भी कुछ खरीदने को नहीं रहेगा जीव अगर हम स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे सिर्फ अपना ही देखेंगे तो हम समस्या को सिर्फ टाल रहे होंगे उसका हल कभी नहीं निकाल पाएंगे मैंने साइंस से वादा किया है अब मैं पीछे नहीं हट सकता अब भक्ति से द्वार जजा बस हद कर दिया आपने ये पुलिस थाना है कि संगीत विद्यालय तुम कलंक हो पुलिस बल पर मैं समझ गया तुम किसी काम के नहीं तुम तो एक कटोरा ले लो और पैसे के लिए किसी मंदिर के बाहर बैठ जाओ
बड़ी जल्दी आ गए आजाब परेशान लग रहे हैं अब मुझसे और यह सहन नहीं होता इसे और ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं क्या नहीं कर सकते पुलिस की नौकरी मैंने फैसला किया है कल नौकरी छोड़ दूंगा ये आप क्या कह रहे हैं आप नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है तो क्या करूं शायद सब लोग सच ही कहते मेरा काम में मन नहीं लगता गलतियां करता हूं कुछ अच्छा करने भी जाओ तो बुरा हो जाता है फिर सबके ताने सुनो मुझसे अब नहीं होगा भाया ये नहीं होगा मुझसे इसमें इतनी मुश्किल क्या है आप काम में ध्यान लगाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की फिर भी गलतियां हो जाती है मुझसे हो सकता है ये पुलिस की नौकरी मेरे लिए नहीं है हो सकता है मैं किसी और काम के लिए बनाऊ और क्या काम करेंगे आप इससे अच्छा दूसरा कौन सा काम होगा वो तो पता नहीं पर अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूं मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि कुछ और काम है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूं कौन सा काम शायद मैं तुम्हें समझा ना पाऊं ये कहना क्या चाह रहे थे आखिर क्या करने की सोच रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.